A continuación vamos a dar paso a la segunda y última intervención de esta sesión inaugural y para ello nos vamos a desplazar a la India para conocer una experiencia de las que a mi juicio crea futuro y nos llena de esperanza. ¿Eh? Así que los que os habéis quedado vais a disfrutar de una buena ponencia. ¿Eh? Pasamos también a un perfil distinto de personas que luchan literalmente por la libertad de expresión, pero desde la base, desde las dificultades. Mujeres que han creado un medio de comunicación dirigido solo por mujeres contra viento y marea. Gukere gure rian, Euskal Herrian, gure kasetaritza propioa dugu, askotan oinarritik sortu behar izan duguna, ostopo guztien gainetik. Es incomparatu ordea, indian orain aurkestuko dugun prentsa ekimenarekin. Emakumea izate agaitik, ostopo. Dalit, kasta gizarte batean uki ezina, izate agaitik, ostopo. Boterearen aurrean informazio kritiko emate agaitik, ostopo. Ostopo, ostoporen gainetik, bizitza bera ere arriskuan jartzeraino. Ez da txantzetako kontua. I personally discovered the existence of this inspiring experience through the film Writing with Fire, which narrates the tale of this 20 years old independent, feminist, rural publication run entirely by Dalit Gumen. The film, by the way, has been one of the five final contenders for the best documentary feature category at the Oscars. Seen from the audience on the left hand side uh, is Kavita. Uh, she is the co founder and editor in chief of Kabar La Jaria. Evanda Local herself, she likes to call herself Kavita Bundelhandi, having chosen to drop her last name deliberately many years ago, she is also the region first Dalit Guman and Co to host her own news and views weekly, the Kavita Show. The only Dalit member of the Editors Guild of India, Kavita, brings with her several years of field reporting, having started out, of, out as a reporter herself and often reports on special stories even today. Be with as a formidable figure of inspiration and empowerment locally, especially for women, Kavita is also a TED speaker. She will be speaking in her own language, so be patient. Hmm? Out of a conscious personal and political decision. Hmm? And translate it into English by the following speaker I'm going to present now, Priya Thubasari. Hmm? Priya, Priya is obviously sitting beside Kavita, an independent documentary filmmaker and television producer from Kerala, and now based in New Delhi. Priya's body of work has focus on women and gender. Her stories windows into myriad experiences of the body, the environment, the community, made from a gender and feminist perspective. Tia has been directing, producing, and editing documentary films, television programs for New Delhi Television, Fox Traveler, CNA, National Human Rights Commission of India, Films Division of India, Public Service Broadcasting, Trust Kabar Laharia for over a decade now. Priya is currently a director of, at Chambal Media. Her independent films include Canabados 2009, My Sacred Glass Wool 2013, Survey Number no. Zero 2016, Girl Argument 2019, City Girls 2021. Her films have been recognized with participation, mentions, and best film awards in many international and national film festivals. She is in Lux Fellow and is currently working on creating an art residency as part of her ongoing impact activities with Choral Guman Film. Priya has a master in mass communication from Jamia Milia Islamia University, New Delhi. Kavita, Priya, it's a pleasure to have you here. Thank you very much for coming. Yours is the floor. Thank you. 
हेलो सबको नमस्कार बिलबाओ और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आन ह्यूमन राइट्स में सभी विशिष्ट अतिथियों को भारत और खबर लहरिया की ओर से आप सबको नमस्ते मेरा नाम कविता बुंदेलखंडी है और मैं खबर लहरिया की सीईओ ई हूँ और खबर लहरिया की को फाउंडर हूँ मेरे साथ हैं प्रिया थुआशेरी प्रिया चम्बल मीडिया की निदेशक और फिल्म मेकर हैं चम्बल मीडिया ग्रामीण और सहेली मीडिया चिकित्सकों की एक विविध टीम द्वारा स्थापित एक डिजिटल मीडिया सामाजिक उद्यमय इंटरप्राइज है जिसे विशेष रूप से ग्रामीण दर्शकों के लिए और स्थानीय भाषा की सामग्री का उत्पादन करने का 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है खबर लहरिया भी हमारा हिस्सा है हेलो बिलवाओ एंड ऑल द स्पेशल गेस्ट एंड स्टूडेंट्स एट द सेकंड इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ह्यूमन राइट्स नमस्ते फ्रॉम इंडिया एंड खबर लहरिया माय नेम इज़ प्रिया तुवेशेरी आई एम अ फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर एट चंबल मीडिया जॉइनिंग मी टुडे इज माय कोलीग कविता बुंदेलखंडी हु इज़ द सी ऑफ चंबल मीडिया एंड को फाउंडर ऑफ खबर लहरिया चंबल मीडिया इज़ अ डिजिटल मीडिया सोशल एंटरप्राइज फाउंडेड बाई अ डिवर्स टीम ऑफ रूरल एंड अर्बन मीडिया प्रैक्टिशनर्स with over 20 years of experience producing local language content specially with and for rural audiences we are also home to khabal area jab hum bharat mein ek swatantra gramir nariwadi media network hone ke do dashkon ka jashn mana rahe hain तब हमारी यात्रा को साझा करते हुए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर हमें बहुत खुशी हो रही है हमारी यात्रा 2000 दशक के सॉरी हमारी यात्रा 2000 दशक की शुरुआत में हुई जब भारत में महिला आंदोलन आज की तरह मुख्य धारा में नहीं था एक शांत नारीवादी क्रांति का सबसे अप्रत्याशित स्थानों में से देश के भीतरी इलाकों में चल रही थी 2002 में हम महिलाओं ने उत्तर भारत के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक ग्रामीण बुंदेलखंड में एक समाचार पत्र शुरू किया उनमें से कई ऐतिहासिक रूप से हास्य के समुदायों जैसे दलित आदिवासी में से थे जिन्हें हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मापदंडों और प्रथाओं में निचली जाति मानी जाता है यह ग्रामीण महिलाओं के लिए एक वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंत में आया जब कई महिलाओं ने महसूस किया कि वे अधिक सीखना समझना और करना चाहती हैं उनमें से कई ऐसी महिलाओं की एक जैसी कहानी थी ग्रामीण महिलाओं में से कोई भी पत्रकारिता के बारे में कुछ नहीं जानती थी जैसे मैं एक यह एक ऐसी जगह थी जहां लड़कियों की शादी 12 साल की उम्र में ही कर दी जाती थी मेरी भी शादी 12 साल की उम्र में हुई स्कूली शिक्षा तक उनकी पहुंच महज जुबानी थी और वह भी जब वे भाग्यशाली थीं जैसे मैं उनका पूरा अस्तित्व उन्हें पत्नियां और मां बनाने के लिए प्रशिक्षित करने पर घर के अंदर रहने खाना पकाने सफाई करने और हर किसी की निराशा के लिए पिंचिंग बैग तैयार करता है महिलाओं को महिलाओं ने अपनी हिम्मत से जो जाना वह एक मौलिक सत्य था वे जानती थीं कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों ने कभी भी उनकी कहानियों को समाचारों में नहीं देखा वे ये मानने की आदि थीं कि समाचार बहुत दूर है और समाचार निर्माताओं का चेहरा हमेशा एक ही होता है यानी उच्च जाति का व्यक्ति खबरों की भाषा हमेशा एक ही होती है हिंदी इसे बदलने के लिए कठोर निर्णय लेने वाली और समाचार एवं समाचार निर्माण को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प महिलाओं की इस सबसे असंभावित समूह ने रखा खबर लहरिया को जन्म दिया खबर लहरिया का नाम परिवर्तन की लहरों के रूपक को चित्रित करता है हम स्थानीय बुंदेली भाषा में एक समाचार पत्र की कल्पना की और शुरू कर दिया अखबार को निकालना सभी अति स्थानीय मुद्दों को सामने लेकर आई जो अब तक की पीढ़ियों को समाचार के योग्य नहीं होने के लिए 
सॉरी योग नहीं समझा जाता है खबर लहरिया नारीवादी मीडिया में दलित आदिवासी मुस्लिम समुदायों की स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को पत्रकारिता की ट्रेनिंग दी और उतार दिया पत्रकारिता के मैदान में दलितों के नेतृत्व वाली लेकिन मुस्लिम ओबीसी और उच्च जाति की महिलाओं की एक टीम बनने के लिए अपने पंख फैलाए ये सभी स्तर दिखाते हैं कि वास्तव में विविध मीडिया संगठन कैसे दिखता है वी आर हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट शेयरिंग आवर जर्नी एच ए जंक्शन वेन वी आर सेलिब्रेटिंग टू डेकेड्स ऑफ बींग एन इंडिपेंडेंट रूरल फेमिनिस मीडिया नेटवर्क इन इंडिया Our journey started in the early 2000 when the women's movement in India was not as mainstream as it seems today. A quiet feminist revolution was brewing in the most unexpected of places in the hinterland of nation. In 2002, a group of women, several of them from historically marginalized communities such as Dalit and Adivasi, regarded as lower caste in our socio-cultural norms and practices. started a newspaper in rural bundelkhand one of the most underdeveloped regions in uttar pradesh it came at the end of an adult literacy program for rural women when several of them realized they want to learn more understand more do more most of them including kavita had a common story none of the rural women knew anything about journalism this was a place after all where girls were married of as young as 12 you heard it me true even kavita got married when she was as young as 12 their access to schooling mere lip service and that if they were lucky their entire existence is geared towards training them to be wives and mothers staying indoors cooking cleaning and being the punching bag for everyone else's frustrations beat poor incomes or unseasonal drought what the women did know in their guts was a seminal truth they knew that people living in the edge of subsistence never saw their stories reflected in the news they had been ingrained into believing that news happened somewhere very far away that the face of the newsmaker is always an upper caste man the language of the news was always hindi hindi is the most prominent national language in the country and we uh, the local media speak bundeli and many other variants determined to change this determined to change news and news making the most unlikely group of women birthed khabar lehriya or news waves drawing from the metaphor of the waves of change imagined envisioned and executed as a newspaper in the local bundeli language it brought to the four hyper local issues generations had been taught to recognize as not newsworthy and with local rural women from dalit adivasi muslim communities trained as reporters khabar lehriya became a pioneering unparalleled experiment in feminist media soon it spread its wings to become a team led by dalit but also muslim also other backward caste also upper caste women all showing what a truly diverse media organization be like to give a context of where we are coming from and our reporters where they working i would like to show you a video please play the video one thank you uh, sounds
चार साल के भीतर यह नहीं नवीन प्रयोग हमारी कार्यशाला की सीमा से बाहर हो गया था समाचार तरंगे यह एक घटना थी जो भारतीय समाज में प्रचलित जाति और लिंग के आसपास कई प्रतिगामी सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों और पूर्व ग्रहों पर टिकी हुई थी लेखकों और पाठकों के बीच की बाधाओं को तोड़ते हुए नवसाक्षर महिलाओं को अपने लिए और अपने साथियों के लिए लिखने के लिए हमने प्रशिक्षित किया हमने प्रिंट प्रकाशन की दुनिया में प्रवेश किया और जो अब तक के केवल उच्च जाति के पुरुषों के लिए आरक्षित थी खबर लहरिया की लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई जिससे पाठकों के एक नए दर्शक वर्ग का निर्माण हुआ अधिक जो उनकी भाषा में समाचार पढ़ने के लिए रोमांचित थे यह एक जिले से दो चार से सात और उससे अधिक जिलों तक फैल गया आज हम यूपी एमपी और बिहार राज्य के प्रत्येक भाषाओं और समाचार को नए सिरे से आकार दे रहे हैं स्थानीय भाषाओं में पठन सामग्री के निरंतर उत्पादन से उत्पादन ने सीखने के समग्र वातावरण को भी बढ़ावा दिया इससे कई पुरुष इसने कई पुरस्कार जीते एक ऐसी परिदृश्य में एक विश्वसनीय आवाज के रूप में पहचाना गया जहां समाचार था और वास्तव में अक्सर अभी भी होता है जो उच्चतम बोली लगाने वालों के हक में बेच दिया जाता है हाइपर लोकल की यात्रा में जहां इनका जन्म हुआ खबर लहरिया ने बदलाव की लहरों पर सवारी की और और अपनी लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया यह स्थानीय लोगों के लिए उनके द्वारा समाचार पत्र के रूप में जाना जाने लगा लेकिन वर्षों से प्रिंट संस्करण एक चुनौती के रूप में अधिक होता जा रहा था स्थिरता को खतरा था स्थिति ऐसी थी कि यह एक समय था जब स्मार्टफोन और मोबाइल डेटा उत्तर भारत के छोटे शहरों या हिंदी भाषी बेल्ट में विस्फोट की तरह पहुंचा। अधिक से अधिक दर्शकों ने खबर लहरिया के साथ नवगठित फेसबुक खातों के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ाव शुरू कर दिया इस बदलाव को देखते हुए खबर लहरिया ने एक डिजिटल संस्करण लॉन्च किया पहुँच की संभावना अब बहुत अधिक थी यह प्रिंट अखबार के अस्सी हजार पाठकों से डिजिटल पर फाइव मिलियन प्लस दर्शकों तक गया और हम जानते थे कि यह बस शुरुआत है विद इन फोर इयर्स दिस एक्सपेरिमेंट हैड एक्सप्लोडेड आउट ऑफ द बाउंड ऑफ द लेबोरेटरी द वेव्स वर अ फिनोमिन टाइडिंग ओवर सेवरल रिग्रेसिव सोशल कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रेजिस अराउंड कास्ट एंड जेंडर so prevalent in indian society breaking the barriers between writers and readers newly literate women were trained to write for themselves and their peers they entered a world of they entered into a world of print publication that had until now been reserved for upper caste men only the popularity of khabar lehria multiplied creating a new audience of readers who were thrilled to read their news in their language it expanded from one district to two four to seven now you will find us reporting from three different states in india uttar pradesh madhya pradesh and bihar each one shaping the language and the news a new the sustained production of reading material in local languages also promoted an overall environment of learning it went on to win several awards recognized as a credible voice in a landscape where news was and in fact even today sold to the highest bidder in the hyper local areas where it was born khabar area rode the wave and peaked its popularity it became known as the paper of and for and by the local people but over the years the print edition was becoming more and more of a challenge and sustainability was threatened you see this was the time when the smartphone and mobile data scene began exploding in small towns of north india on the hindi speaking belt of india more and more audience began engaging with khabar lehria online via newly formed facebook accounts watching the tide turn khabar lehria launched a digital version the potential of the reach was now exponential 
It went from 8,000 readers of the print newspaper to 5 million plus viewers on digital. And we knew this was just the beginning. I would like to show another video at this point. Please play the video too. To give a context, Delhi or Dili is the capital of India. And, so and that was where the news was concentrated. So this was our take on how the news changed from Delhi to rural India. Please play. Delhi to bahute dur hawai. Tum ote raha tu tum ka jana. Tum ka jana ki school mein tatti ghar nahi hai. Ga raha hai ek ladka is school ke bahar tatti kare. John current lag gaye. Tu ka tu ka janba. Because Delhi is very far. Tum kya jano? Tum jo rehte ho wa. School ka master sarab pi ke aavat hai padha mein. Kuch gadaran ka chamar kai ke bulawa tha. Kha jaate hai mixe meer ka. क्योंकि दिल्ली दिल्ली तो बहुत दूर है गए साल पड़ा था सूखा जानते हो यह समय भय बेमौसम बारिश मर गए ना जाने कितना किसान तुम कहा जानो कैसे तुम तो रहा तो दिल्ली में और हम कहा भी नहीं आए कि तुम जानो यहाँ से ही छाप ले बे आपन खबर और कितनी से चला है अपना न्यूज चैनल की हम बात कर सिर्फ यही कर हम बात कर यहाँ के भी वहाँ के भी सारे जहाँ के सो वॉट इज डेली इज फार अवे हम जानी लाए यूट्यूब फेसबुक ट्विटर और पेरिस को हमार खबर हमार आवाज आवर टीम निष्पक्ष दो पक्षीय पत्रकारिता खबर लहरिया के लिए एक मूलभूत मूल रही है एक स्वतंत्र मीडिया हाउस के रूप में हमारे अस्तित्व और विकास के पीछे विविध दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोणों को शामिल करना एक प्रमुख कारण रहा है 2000 के दशक की शुरुआत में बुंदेलखंड में भर्ती अभियान की तरह जिसमें महत्वाकांक्षी महिलाओं ने और अधिक करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया था अब हम देखते हैं कि इस डिजिटल आंधी में एक दूसरे की आँखों में महत्वाकांक्षा की ज्वाला दिखाई दे रही है जो अधिक से अधिक बढ़ रही है ऐसी महिलाएं जो ज़्यादा सीखना चाहती हैं और ज़्यादा समझना चाहती हैं और उससे भी ज़्यादा करना चाहती हैं ऐसी महिलाएं जिन्हें हमेशा बताया गया है कि एक महिलाओं में महत्वाकांक्षा एक वांछनीय गुण नहीं है हम इनके बजाय जानते हैं कि यह केवल महत्वाकांक्षा ही है जो वास्तव में मानदंडों और पूर्वग्रहों को बाधित कर सकती है खबर लहरिया के दर्शकों में आज यूट्यूब पर 5.5 लाख ग्राहक शामिल हैं फेसबुक पर औसतन 8 मिलियन दर्शक इंस्टाग्राम पर बीस हज़ार के के पहुँच के साथ हम अक्सर ट्विटर पर ट्रेंड करते रहते हैं यहाँ तक कि जो दर्शक अंग्रेजी बोलते हैं वह कठिन समाचारों के लिए हमारे फीड देखते हैं दुनिया के एक हिस्से से जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानते हैं वे हमारे अनुकूल न्यूज़लेटर्स की प्रतीक्षा करते हैं जो हम उन्हें भेजते हैं यह जानते हुए कि केवल हम उन्हें मृत शरीर पर समझौते के मुआवजे जैसी सदियों पुरानी प्रथा की अवमानीय वास्तविकताओं के बारे में बता सकते हैं केवल हम उन्हें उस वास्तविक तस्वीर से रूबरू कराते हैं जो एक गाँव को ओ या खु या खुले में शौच मुक्त बना बनाती है खबर लहरिया उनके लिए स्मार्टफोन विस्फोट करने वाले छोटे शहर भारत में डिजिटल परिदृश्य को नेविगेट करने की जटिल बारीकियों को फिर से तैयार करता है हम नारीवादियों के एक समूह ने जो जानते थे कि यह मॉडल सफल होने जा रहा है तो अगला कदम था हमारे गांवों की खबरों को आगे बढ़ाना वृत्त चित्रों एनिमेशन फिल्मों पॉडकास्ट कार्यक्रमों के माध्यम से इसे मुख्य धारा बनाना और इस तरह चम्मल मीडिया का जन्म हुआ अनबायस्ड बाई पार्टिसन जर्नलिज्म हैज बीन द फाउंडेशनल वैल्यू फॉर खबर लहरिया इंक्लूडिंग डाइवर्स परस्पेक्टिव एंड पोलिटिकल व्यू पॉइंट हैज बीन अ की रीजन बिहाइंड आवर सर्वाइवल एंड ग्रोथ एज एन इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस like the recruitment drive in the early 2000s in bundelkhand that got on board women in the women with fire in the bellies determined to do more we now see the fire reflected in each other's eyes 
of this digital leap growing by leaps and bounds. As women who wanted to learn more, understand more, or do more, as women who have always been told in varying degrees of severity that ambition in a woman is not a desirable quality, we have known instead, of, instead that it is ambition alone that can truly disrupt norms and prejudices. Khabarleria's audience today include 5.5 lakh subscribers on YouTube. Every month, we reach an average of 8 million viewers on Facebook, 200 k plus reach on Instagram, and we often trend on Twitter as well. Even an audience who speaks English, they watch out for our feeds, for the hard news from a part of the world they know next, not, next to nothing about. They devote the customized newsletters we send them, knowing that only we can tell them about the gritty realities of an old age practice like some jota or compensation over dead bodies. It still happens in some parts of the world. Only we bring them close up with the real picture, what makes a village open defecation free. Khabarleria can deconstruct for them the complex nuances of navigating digital landscapes in a smartphone exploding small town India. We were a bunch of feminists who knew this model is going to be a success. So the next step was to take the new stories of our villages, make it more mainstream through documentaries, animation films, podcasts, events, and thus was born Chambal Media. I would like to show you another video where we went beyond news. ये हमारा बाल्मीकि समाज का जो नाला निकला हुआ है दो बार दिमाग ये दिमाग हमारा हमारा का पानी चम्मल मीडिया एक डिजिटल मीडिया सोशल इंटरप्राइज है जिसकी स्थापना 2015 में ग्रामीण और शहरी मीडिया प्रैक्टिशनर्स की एक विविध टीम द्वारा की गई थी जिसे विशेष रूप से ग्रामीण दर्शकों के साथ और उनके लिए स्थानीय भाषा सामग्री तैयार करने का 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है इस दृष्टिकोण के साथ चम्बल मीडिया लघु और लंबी फीचर वृत्तचित एनिमेशन पॉडकास्ट फोटो फीचर अकादमी डिजिटल वीडियो टूल किट और लाइव इवेंट जैसे के विभिन्न स्वरूपों में युवाओं के सोच लिंग आधारित मुद्दों प्रायोद्योगिकी संस्कृति पर्यावरण जलवायु परिवर्तन आदि पर मल्टीमीडिया सामग्री का उत्पादन करता है मीडिया उत्पादकों का निर्माण करने के अलावा चम्मल मीडिया ग्रामीण महिलाओं को दूरस्थ ग्रामीण जिलों के शोधकर्ताओं और सामग्री निर्माताओं के रूप में प्रशिक्षित करता है ग्रामीण महिलाओं के लिए और उनके बारे में लोगों की अंतर्दृष्ट और सामग्री के बारे में सोचने के तरीके को बदल देता है मानवीय मुद्दों पर पर्यावरण के मुद्दों पर राजनीतिक उतार चढ़ाव पर सामान्य लोगों की यात्रा पर चाहे वह कहीं भी हों उन्हें समझकर उन पर काम करने के काबिलियत अब हमारे पास है हमारी विविधता और ग्रामीण मुद्दों पर दो दशकों का ज्ञान हमारे उत्पादकों और इसकी दृष्टि को अद्वितीय बनाए रखता है हम यही नहीं रुके यह सुनिश्चित करने के लिए कि अब इस क्रांति के बारे में कुछ भी अदृश्य है हम चम्मल अकादमी शुरू करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं अपनी ग्रामीण नारीवादी जड़ों के प्रति सच्चे रहते हुए चम्मल अकादमी ग्रामीण क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं को आत्म विश्वासी और सक्रिय डिजिटल कहानीकार के रूप में तैयार करने का प्रयास है 
Chambal Media is a digital media social enterprise founded in 2015 by a diverse team of rural and urban media practitioners with over 20 years of experience producing local language content, especially with and for rural audience. With the vision, Chambal Media produces multimedia content on youth, gender, technology, culture, environment, climate change, etc., in different formats like short and long feature documentaries, animation, podcast, photo features, academic digital videos, toolkits, and live events on current issues for local, national, and even international audience. We have the power now to build these amazing bridges of understanding on human issues, environmental issues, on political swings, on the journeys of normal people, wherever they are located. Our diversity and two decades of knowledge on rural issues make our products unique and especially with its gaze. We didn't stop there. To ensure there is nothing quiet anymore about the revolution, we are stepping into launching Chambal Academy. Say, staying true to our rural feminist uh, network, the Chambal Academy is an effort to prepare rural women from the rural belt as confident and active digital storytellers. This is our latest venture, Chambal Academy. We'd like to introduce Chambal Academy through a video. Please play. भारत में 2025 तक 900 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता होने का अनुमान है। लेकिन कौन है ये उपयोगकर्ता? जब मैंने फोन मांगा, लोगों ने मेरे ससुराल वालों को ताना कसा। तुम्हारी बहू मोबाइल मांगती है? यहाँ तक कि सत्ता में बैठे लोग भी कहते हैं। लड़कियाँ मोबाइल से काम कर। लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बलात्कार की ओर ले जाता है। जब मामारी ने देश को मारा, दुनिया ऑनलाइन हो गई और स्कूलों के दरवाजे बंद हो गए, तब अमरीन ने ठीक ही कहा था, करोना तो केवल एक बहाना है, नियत तो लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, लेकिन अगर हम वहीं रुक गए होते तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिंबल एकेडमी। बिहार के मधेसरा गांव की नन्नू पत्रकार कैसे बन पाती? सागर मोहल्ले की पूजा, ऑनलाइन दुनिया क्या है? ये कैसे जान पाती? अयोध्या जिले की उबरती हुई डांसर रितिका का अपने बल पर एक यूट्यूब स्टार बनना, या बांदा महिला हॉकी टीम का सफल होना, इन सब के बारे में हम कैसे जान पाते? अगर मीरा भारती अपना मीटू सा जाना करती तो हमें कैसे पता चलता कि डिजिटल उत्पीड़न सिर्फ शहरी नहीं है? बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की डिजिटल सुरक्षा को कैसे मजबूत करते? नमस्कार दोस्तों, आपका चंबल एकेडमी के बूथ चैनल में स्वागत है। मैं देवान जिले के ग्राम चापड़ा से हूँ। हम छतरपुर जिले के खिरी गांव में हैं। डिजिटल दुनिया ग्राम और अधिकार समझना सिखाती है। चंबल एकेडमी, डिजिटल दुनिया की पहुंच को बढ़ाना, उसमें नए चेहरों और मजबूत आवाजों को जोड़ने का समय आ गया है। हमने अभी-अभी अपना पायलट प्रोग्राम पूरा किया है। जहां हमने 270 ग्रामीण लड़कियों और महिलाओं को मोबाइल पत्रकारिता में प्रशिक्षित किया है। अगले महीने अधिकारिक तौर पर चम्मल अकादमी शुरू की जाएगी। यह एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है, जिसे विशेष रूप से भारत के छोटे और ग्रामीण दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चम्मल अकादमी पर उपलब्ध पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और टूलकिट ग्रामीण दर्शकों के विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल भारत में उत्पादक, उपभोक्ता और एक सशक्त कार्बल के रूप में सक्षम करने के विचार के साथ तैयार किए गए हैं। प्रमुख ग्रामीण मोबाइल पत्रकारिता पाठ्यक्रम विशेष रूप से नारीवादी दृष्टिकोण से छात्रों को ग्रामीण डिजिटल पत्रकारिता से परिचित करवाता है यह उन्हें भारतीय समाज में लिंग जाति पितृसत्ता को पहचान पहचानने और समझने और यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि यह हमारे द्वारा बनाए गए मीडिया को कैसे प्रभावित करते हैं यह कोर्स दर्शकों में डिजिटल मीडिया कौशल विकसित करता है जिससे मीडिया पर प्रायोगिकी के बारे में बहुत कम या कोई जोखिम नहीं है 
उन्हें अपने समुदायों में अस्वस्थ सक्रिय डिजिटल कहानीकारों के साथ साथ डिजिटल कार्यबल में नौकरियों की एक श्रृंखला के लिए तैयार करने के लिए तैयार किया जाता है ओह क्या यह आपको भी एक लंबी यात्रा की तरह लगता है यह वास्तव में विभिन्न बाधाओं से निपटने के बीस साल थे हम सुन से नहीं बल्कि दशकों के जमीनी कार्य सशक्तिकरण साक्षरता डिजिटल पहुंच से उभरे हैं भारत के एक एक गांव से स्थानीय प्रयोग के रूप में जो शुरू हुआ वह आज पूरी दुनिया में छा सकता है दरअसल इसकी शुरुआत हो चुकी है थैंक यू फॉर मी चंबल एकेडमी इज समथिंग वेयर इट ऑल स्टार्टेड वेयर द जर्नी स्टार्टेड टू डेकेट्स बैक एट अ लर्निंग प्रोग्राम स्टार्टेड विच लेट टू खबल एरिया एंड नाउ वी आर डूइंग दैट बैक स्टार्टिंग अ चंबल एकेडमी we just completed our pilot program where we trained 270 rural girls and women in mobile journalism course chumbal academy will be launched officially next month this is an online learning platform tailored specifically with india's small town and rural audience in mind the courses training programs and toolkits available on chumbal academy are designed with the ideas of enabling rural audiences especially women and girls of the connectivity grid into digital bharat as producers consumers and an empowered workforce the flagship rural mobile journalism course introduces students to rural digital journalism especially with a feminist perspective it encourages them to recognize and understand gender caste and patriarchy of indian society and how these affect the media we create the course develops digital skills media skills in audiences with little or no exposure to media or technology like you said you just saw there were many girls who even in our pilot who didn't even own their own mobile phones they sometimes took their brothers phones or fathers phones or neighbors phones to do even out the courses so preparing them to be confident active digital storytellers in their communities as well as prepared for a range of jobs in the digital workforce that was a long journey isn't it for us it was indeed 20 years of jumping through hoops we have not emerged from a vacuum but from long decades of groundwork on empowerment on literacy on digital access what started as a local experiment in a village in, in india can today take over the world in fact it already is thank you for listening to us so thank you very much you've combined perfectly two languages videos and everything together uh, thank you thank you so we have a little bit time for debate for taking some questions tenemos algunos minutos para por lo menos hacer alguna pregunta ¿eh? alguna cuestión que alguien o alguna ¿eh? se le pudiera ocurrir ¿eh? para eso vamos a hacer lo siguiente hay dos personas que nos están acompañando y ayudando ¿eh? y tienen unos cartones ¿eh? entonces si alguno o alguna tiene alguna pregunta además no tengáis miedo porque la única pregunta tonta es la que no se hace entonces si tenéis alguna pregunta aprovechar y hacerla ¿eh? no es obligatorio pero si a alguien le apetece es el momento no os la quedéis y luego digáis Ay, no, quis, no pude preguntar ¿eh? pedís un cartón y vais preparando alguna pregunta ¿eh? Eh, tenemos como 10-15 minutillos no más ¿eh? but before they think about whether they could have questions I have two questions ¿eh? and then If they are coming more, then we will be reading them. So the first question is for Professor Finula, uh, Nia Line. So one of the main problems you've been mentioning, and, and you're right, is whether there could be a definition of terrorism. So the, the fact that there is no any definition about terrorism seems to be the most important origin for violation of human rights, hmm? regardless of the fact that perhaps it's not possible that we are going to have such an agreement in international community, just in case we had, 
which could be a definition for terrorism, if, if there is. And another question afterwards for you. So your, your experience is an experience of empowering in a region apart from the main powerful capitals in India. And after 20 years, what's your feeling? Do you, I mean, probably you've had a lot of problems and so on and so forth, but do, do you have the impression that your work is going ahead, that, that you are empowered, that that's in a bit uh, being uh, fruitful? Hmm? Can we start? Yeah. yeah. Um, so it's a really good question. Do we have a definition of terrorism? And the answer is actually we do. Um, the mandate I hold, and Professor Martin Scheinen, who was my predecessor, who will join this conference in, I think, tomorrow. Um, when he was first appointment, appointed as Special Rapporteur in 2006, he produced a model definition of terrorism. And it's based on this, um, multiple multilateral treaties that we have around regulating acts of terrorism. So its basis is these treaties that are before 9-11. And so this model definition of terrorism has three elements. The act of terrorism involves targeting civilians. It, you have to have an intent, so all the criminal lawyers in the room know that to have, an, to, to, to have a crime, you need an intention. Um, so the intent to terrorize. And the third is this element of seeking destruction of the state or the, uh, the, in, the capabilities or of the state. So you're targeting the state. Um, so that model definition is used by myself. And when I go to speak to governments and they say, oh, we don't know what to do, I say, oh, here's your answer. You have a model definition of terrorism from the Special Rapporteur. Some governments actually use that model. And the other place where this model has been adopted is under a Chapter 6 Security Council resolution called 1566. But it's never been adopted in a treaty, and it isn't in a Chapter 7 resolution. So, it's not that we don't have the capacity to have a definition. We just don't have the political will to have a definition. <laughs> Thank you for the question. Two decades, it seems like a long time. And for us, it was a long journey. Uh, our reporters, when they started off, the struggle started from home, stepping out of the houses and family asking, where are you going? Who are you meeting? Why are you coming late? Uh, so this, the fight was from the family, then the society, then even in a society to say that I am a journalist because it was a world of upper caste uh, men. So to establish ourselves, we are journalists. Our, our reporters had to go a long way. Now things have been much improved. People recognize us. When there is a news happening, they call our reporters and say that there is news happening. Uh, so I think the journey was definitely a long one. But is it still a happy place to be? I doubt. Uh, since the conversation is about freedom of speech, freedom of existence, even now our reporters face problems like not getting a house for rent. They have to shift houses multiple times because they are women who steps out at night. They are women who speaks to uh, men. They are women who goes to police stations. They are women who questions when things are going wrong. So yeah, still a long way to go. But at least I think the, the people who started it at least laid a space, a comfortable space for the new generations to come. Bueno, tenemos una, una, una pregunta y con eso vamos a cerrar. We, we have only one question for Professor Mia Olayen, and that will be the last uh, question of the debate. Mm. Should democratic states take measures outside of criminal law to counter 
misinformation, for example, foreign states propaganda? That's the question. So, it's a very timely question. I mean, I think, in general, a fundamental principle of the criminal law, which will sound very old-fashioned, is that you regulate within your own territory. And so I think there's an appropriate role for states to regulate information. And in fact, we already have this capacity under international treaty law where, again, the right to information, the right to expression is not absolute. So a state can limit certain kinds of information um, where that threat, where that information, for example, might provoke violence. Um, but to do so, it has to do so in a way that's proportionate, necessary, non-discriminatory. So I don't think there's a barrier on states. I think um, one of the challenges we face, I think, as a political matter right now, is the, in some sense, it actually goes to something that we both have said, is that the scale of the technologies that we have developed to carry and import information have not kept track with the scale of legal regulation to match those technologies. So the issue is, I think, one of our capacity to regulate technologies and information carriers that we have actually limited understanding of how they function and also limited capacity to stretch our legal rules to them. So that's a bigger answer than the one I was asked. Yeah. Okay, we have some questions uh, uh, to our colleagues uh, from India. Mm -hmm. So I will uh, group three questions together. Mm -hmm. So one is, uh, is in Spanish, ¿reciben apoyo o aceptación por parte de los hombres a la hora de hacer vuestro trabajo? So are you supported by men when you are involved in your own work? What's the attitude? What's, what's the attitude of men toward the, the type of work you are bringing about? Another one, what has been the biggest or most pervasive obstacle in the production of hyper-local and diverse journalism? Can you repeat that? Yeah, what has been the biggest or most pervasive obstacle mm -hmm. it's the most, in the production of hyper-local and diverse journalism. Uh, what's been your, your biggest challenge? Uh, uh, did you feel oppressed when you made the decision to start the Tumble Media Project? Uh, mm -hmm. So that's uh, three related questions. Yeah. Well, the, so when uh, Kavita was giving a TED talk, uh, one of the biggest superstar in India, Shah Rukh Khan, if you know him, he asked, you know, is there a chance now you're a full women team. Is there a chance that I can get a job or men like me can also work with you? And she said, no. <laughs> so she said, this is one space where we just want to have a full women team running a channel. Uh, but when we were a print uh, newspaper, we did have men who were supplying the newspapers. But we found it a big headache because they are never on time. Sorry for the men in the <laughs> room, but they were never on time and there were many other issues. So we decided even the circulation of the newspaper will be done by women. So uh, even as a media house, we are now 40 plus employees. Uh, we still have just women. Uh, that's one. The biggest challenge, the challenges are like a big list. Definitely one thing is how do you sustain uh, an independent news media? Uh, like the conversation is happening right now, like, like my ma'am said in her presentation also. Uh, when you speak out, when you question, you are claimed as anti-national, you are claimed as um, people who are against the power. So sustaining s such a independent feminist media is very tough. Uh, and especially to sustain a digital media network like Khavalaria, that is why we decided to go and launch a media house so that we can actually take up projects 
let it be a business model. Why can't news and why can't media be a successful feminist business model? So we took up that. Uh, and that's how we are running our news channel. Um, then Chambal Media, we wanted a new, we wanted rural stories to be more mainstream. Uh, so that was the main idea behind starting uh, a media house. Otherwise, it's always in the city. For example, if just imagine in Spain, all the news, all the media content is produced from Madrid, and nobody cares about Bilbao, nobody cares about what is happening in this conference. Uh, if, if that existed, then why, how would it represent Spain? So our answer to what is happening in India, to change that perspective from a top down to a bottom up, the answer was Jumbal Media. Tenemos una última pregunta para la profesora Neoline. So the last question for you, uh, Professor, uh, it's related to the anti-terrorist committee that was founded under the framework of the Security Council and that the reports are supposed not to be public. Yeah. Has it been any kind of leak? Yeah. So, I mean, yeah. of important pieces of information against the will of those states or those involved? So the short answer is no, it doesn't leak. Um, only one state has ever voluntarily chosen to make its counter-terrorism review public, and that state is Finland. Finland doesn't have a very generally perceived big terrorism problem. So it's not, it's, it's, it's a, it, a state can choose to make their reports public, but only one state in the past 20 years has ever chosen to do so. And it has never leaked. And again, that speaks to the, I think, complementary interests of states in not leaking information on each other about what they are doing in this particular area. Even when states have serious concerns about the misuse at, def at national level. So, for example, the Kingdom of Saudi Arabia has used its counter-terrorism law to speaking to issues of women and feminists. The women in Saudi Arabia who have been arguing for a decade for the right to drive cars and be unaccompanied in public space without male family members were charged with terrorism. So again, even if states are very uncomfortable with that practice, there's a very perfect gentleman's agreement where they don't criticize each other about it. Okay, thank you very much. So thank you all of, of you, three very inspiring speakers. Mm. Azkeneko horra, bihar bederatzitan azten da, eh, hori, itxaldien sorta bederatzitan azten da, baina komunikazioak baldin badituzu, eh, sortziretan azten dira, eta baldin badaukazu, eh, powerpoint edo lakorik, pizkat lentzoa etorri. Eh, sortzia bada nahiko goiz, baina inkluso pizkat lentzoago, zekero oso estua da demora. Eh, ordun, komunikazioak dituzuenak pizkat lentzoago etorri. Eh. Mañana nos vemos a las nueve para los plenarios. Los que intentar ser puntuales, por favor. Los que tengáis alguna comunicación o equivalente, a las ocho empieza, pero si tenéis algún tipo de PowerPoint o lo que fuera, venir un poquito antes. ¿De acuerdo? Nos emplazamos a mañana y gracias.